hi everybody welcome back to our another IELTS speaking video in this video I am going to talk about the topic numbers which is a uh, part one and if you have not subscribed to my channel please subscribe it and please like this video so let's see the model answers first question is what's your favorite number I'd say number one has been quite catchy for me since my childhood I guess it's luckiest number for me this is because I was born on 1st of September since it has become my all-time favorite number so what's your favorite number is kitchen up or up is cancer this attack will be number up choose cause like him should what he made the key man I use key amper I'd say I'd I would key contraction him जब भी आप आई स्पीकिंग में कुछ भी बोलना चाहें और आप श्योर नहीं हैं आई वुड जो है वो 50 परसेंट के लिए यूज़ होता है जैसे आप कहें मैं कहूँगा कि ये चीज़ ऐसी है मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं आई ड से आई वुड से की कंट्रैक्शन है कोशिश करें आई वुड की जगह पर आइड बोलने की क्योंकि आइड जो है वो कंट्रैक्शन है आई वुड की और कंट्रैक्शन आपको मैं बता दूं ये प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है जब भी आपका आयल्स का एग्जाम होता है सो उसमें चार चीज़ें देखी जाती हैं नंबर वन एफ सी जिसको बोलते हैं फ्लुएंसी और कोहेरेंस नंबर टू एल आर लेक्सिकल रिसोर्स नंबर थर्ड इज जी आर ए ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी नंबर फोर इज प्रोनाउंसिएशन और ये जो कंट्रैक्शन है ये आपका प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है अगर आप कंट्रैक्शन यूज़ करते हैं सो इससे लगता है कि आप ज़्यादा कॉमन जो हायर लेवल पर इंग्लिश बोली जाती है वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सो नंबर वन हैज़ बीन क्वाइट कैची हैज़ बीन मतलब अब तक रहा है हैज़ बीन बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन जरूर यूज़ करें हैज़ बीन हैड बीन हैव बीन हैज़ बीन आई एन जी हैज़ बीन थर्ड फॉर्म हैज़ बीन क्वाइट कैची जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है हैज़ बीन क्वाइट कैची इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर इज यूज़ कर दूँ नंबर वन इज क्वाइट कैची फॉर मी सो दैट्स प्रिटी सिंपल उसका मतलब है कि वो हाँ नंबर एक जो है वो कैची है मेरे लिए लेकिन अगर मैं यहाँ पर हैज़ बीन यूज़ करूँ सो उसका मुझे क्या बेनिफिट होगा देखिए जब भी आप आयल स्पीकिंग का एग्जाम दें जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं अपने टीचर्स से जरूर पूछें कि सर यहाँ पर अगर मैं हैज़ बिन यूज़ करूँ तो उसका बेनिफिट क्या होगा अगर मैं हैज़ बिन यूज़ ना करूँ तो उसका बेनिफिट मुझे क्या नहीं होगा सो so, वैसे ही यहाँ पर हैज़ बिन का मतलब है इसको आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा हैज़ बिन का मतलब है कि ये काफ़ी टाइम से पहले भी था और अब भी है जैसे अगर आपको बोलना हो कि आपका कोई दोस्त है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पहले भी था अभी भी है सो उसके लिए बोलेंगे माई फ्रेंड हैज़ बिन सपोर्टिव और हेल्पफुल फॉर मी सेंस माई चाइल्ड सेंस आप यूज़ करते हैं जब आपको स्पेसिफिक किसी सिचुएशन की बात करनी हो किसी मंथ की बात करनी हो खास तौर पर आप स्पेसिफिक हो वहाँ पर सेंस यूज़ करते हैं जहाँ आपको स्पेसिफिक नहीं होना है आप स्पेसिफिक होकर नहीं बोलना चाहते हैं सो so वहाँ आप फोर यूज़ करेंगे आई गेस मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि आई थिंक का यूज़ ना करें और आई थिंक की जगह पर आप यूज़ करें आई गेस आई फील आई इमेजन और आई बिलीव सबसे ज़्यादा कोशिश करें आई गेस से यूज़ करें आई गेस से शुरुआत करने की आई गेस इट्स लकीस्ट नंबर फॉर मी आई गेस मुझे लगता है कि शायद मेरा लकी नंबर है फॉर मी दिस इज बिग सिंपल बिकेज बोलने की बजाय आप यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज बिकेज इसको भी आप और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं सो दिस इज के बाद आप प्रॉबली यूज कर सकते हैं प्रॉबली पी आर ओ बी ए बी एल वाई प्रॉबली का मतलब होता है शायद मैंने अक्सर देखा है इंग्लिश मूवीज में देखा है मैंने बहुत सारे एग्जामिनर्स को सुना है बहुत सारी वीडियोज देखी हैं और मैंने देखा है कि जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रॉबली और एक ये ऐसा वर्ड है जो एक एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकता है दिस इज प्रॉबली बिकेज या फिर दिस इज बिकेज ये ऐसा क्यों है क्योंकि आई वॉज बोर्न आई वॉज बॉर्न ऑन फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है राइट फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर 
सिंस देन यहां पर सिंस देन आना था बाय मिस्टेक आई एम सॉरी मैं लिख नहीं पाया थोड़ा जल्दी में था सिंस देन इट हैज बिकम तब से इट हैज बिकम प्रेजेंट परफेक्ट बिकम माई ऑल टाइम फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट एक फ्रेज है ऑल टाइम फेवरेट वो होता है आप किसी भी चीज को ऑल टाइम फेवरेट बोल सकते हैं म्यूजिक को बोल सकते हैं सॉन्ग्स को बोल सकते हैं किसी प्लेस uh, को बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं कोई बुक्स को आप बोल सकते हैं ऑल टाइम फेवरेट वो होता है कि जो आप लेट्स से कि आपको क्रिकेट का बहुत मतलब शौक़ है क्रिकेट बहुत आपको अच्छा लगता है और जब भी आपसे कोई क्रिकेट की बात करें तो आप कहते हैं कि क्रिकेट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट मीन्स मतलब रात को चाहे मुझे बोल दो क्रिकेट खेलना है या क्रिकेट का मैच देखना है सो इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट सो यहाँ पर है इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट नंबर प्रेजेंट परफेक्ट लास्ट पर मैंने यूज़ किया है सो so, कोशिश कीजिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज करने की पास्ट कॉन्टीन्यूस यूज करने की और प्रेजेंट परफेक्ट जरूर यूज करें आई एल स्पीकिंग मी सेकेंड क्वेश्चन इज आर यू गुड एट रिमेंबरिंग फोन नंबर्स टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट आई हैव अ टेरिबल मेमरी फॉर फोन नंबर्स बट सेंस वी कैन स्टोर नंबर्स इन आवर फोन्स सो आई टेंट टू सेव दैम इन माई फोन instead of remembering them so i don't have to memorize them to be perfectly honest apne agar aap kafi time se meri videos dekh rahe hain so apne dekha hoga ki main apni videos mein bahut zyada use karta hu to be perfectly honest to be perfectly honest kyunki bahut baar aisa hai ki hame bolna hota hai ki sir main pura imandari se main kahunga to be perfectly honest pura imandari se kahunga ki ye cheez aise hai jaise ho sakta hai ki koi aap se puche ki kya aap subah jaldi uthte hain do you wake up early in the morning and you say sir to be perfectly honest ma'am to be perfectly honest i wake up at 7 or i wake up at 8 agar aap late uthte hain right so to be perfectly honest i have a terrible memory for phone numbers ye line aap kahin bhi use kar sakte hain terrible memory for dates aap bol sakte hain terrible memory for phone numbers bol sakte hain kisi bhi cheez ke liye ki meri jo memory hai wo achhi nahi hai phone numbers ke mamle mein but since सेंस मतलब जब से यहाँ पर सेंस का मतलब आ रहा है जब से सेंस वी कैन स्टोर नंबर इन अवर फोन्स जब से मतलब हम लोग फोन में सेव कर सकते हैं मतलब जब से ऐसा हुआ है सो आई टेंड टू सेव दैम टेंड टू आप वहाँ यूज़ करें जहाँ आपको किसी भी चीज़ को बोलना है कि अक्सर मैं ऐसा करता हूँ जैसे अगर आप बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि अक्सर मैं शाम को मंदिर जाता हूँ आई टेंड टू गो टू टेम्पल इन द इवनिंग अक्सर मैं चीज़ें भूल जाता हूँ आई टेंड टू फ्रगेट थिंग्स सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ सो आई टेन टू सेव दैम सो अक्सर मैं टेन टू सेव दैम आपने देखा होगा जहाँ पर आम तौर पर आयल्स जो कैंडिडेट्स हैं वो आम तौर पर जब बोलना चाहते हैं तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं यूजअली ऑफनली सो उसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करें आई टेन टू उसके बाद फर्स्ट फॉर्म राइट आई टेन टू सेव दैम इन माई फोन इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दैम इंस्टेड ऑफ का मतलब है बजाय बजाय उनको याद करने के मैं अपने फ़ोन में सेव करता हूँ स्मार्ट वर्क राइट आई एम श्योर दैट एवरीबडी लव स्मार्ट वर्क ओके सो आई डोंट हैव टू मेमोराइज दैम इसलिए मुझे उन्हें याद नहीं करना पड़ता Do you usually use numbers? Not much. To be perfectly honest, because I tend to use a calculator, which is quite advantageous. Moreover, I've never been fascinated for mental maths since my childhood. Therefore, calculator helps me do maths. Okay. क्या आप अक्सर नंबर्स यूज करते हैं तो उसके लिए आप शुरू कर सकते हैं नॉट मच ज्यादा नहीं देखिए पहले मैंने यूज किया था टू बी परफेक्टली ऑन स्टार्टिंग में इसका कुछ ऐसा नहीं आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं बाद में भी यूज कर सकते हैं सेंटर में यूज कर सकते हैं लास्ट में यूज कर सकते हैं जहां आपका दिल करे वहां यूज कर सकते हैं टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट देखिये मैंने बहुत बा, बहुत बार ऐसा सुना है मेरे स्टूडेंट्स जो बोलते हैं जो मेरे पास यहाँ मंडी डबाली या बठिंडा के अंदर तैयारी करते हैं सो स्टूडेंट्स बोलते हैं जी हमारे टीचर ने बोला आप ऐसे नहीं बोल सकते आप ये नहीं कर सकते हैं देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा हो सकता है किसी को शायद बुरी लगे लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा आप खुल के बस बोलें अपना जो भी आपका दिल करता है वो बोलें क्योंकि जो आप दिल से बोलेंगे जो आप खुल के करेंगे वो अच्छा ही होगा जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस राइट टू बी परफेक्टली ऑन एस बेकेस क्योंकि आई टेन टू यूज़ अ कैलकुलेटर अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया है कि टेन टू कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर है कि अक्सर मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ मुझे क्यों नंबर्स यूज मतलब करने पड़े विच इज़ क्वाइट एडवांटेजेस एडवांटेजेस मीन्स बेनिफिशियल 
मोर ओवर मोर ओवर एक बात करूँ तो ज्वाइनर है कनेक्टर है आप जरूर यूज़ करें इन्हें आई एल स्पीकिंग में खास तौर पे क्यू कार्ड में अगर आप सेवन प्लस बैंड्स को लेना चाहते हैं मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम दिस इन एडिशन टू दिस फर्दर मोर मोर ओवर आव आव यहाँ पर आई हैव की कंट्रैक्शन यूज हो रही है कंट्रैक्शन मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट लाइट में कि कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो को देख रहे हैं सो आई हैव की जगह पर आप यूज़ करें आव जैसे अगर आपको बोलना हो आई हैव डन तो उसकी जगह पर आप बोल सकते हैं आव डन आव नेवर बिन फैसिनेटेड बीन की प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये इसको बीन नहीं प्रोनाउंस करना है इसको आपको बोलना है बेन 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 जैसे हम लोग बोलते हैं डस्ट बेन सो ये बीन नहीं प्रोनाउंस होता है इसको बोलते हैं बेन आव बेन आव बेन फैसनेटेड ई से पहले एक छोटी सी प्रोनाउंसिएशन की बात बताना चाहूँगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जल्द इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत मतलब पूरा बोर्ड पे मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ई से पहले फैसिनेटेड वर्ड में देखिए टी आ रहा है जब भी ई से पहले टी आ जाए सो इसकी प्रोनाउंसिएशन एड प्रोनाउंस हो गई पीछे से अड नहीं प्रोनाउंस हो गए जैसे फैसिनेटेड नहीं बोला जाएगा फैसिनेटेड टेड फैसिनेटेड जैसे सेलिब्रेटेड ईडी लास्ट में सेलिब्रेटेड में ईडी से पहले टी आ गया सो so उसके उसको भी आप कैसे प्रोनाउंस करोगे सेलिब्रेटेड ना कि सेलिब्रेटेड सो ये वैसे ही यहां पर है नॉट फैसिनेटेड फैसिनेटेड फॉर मेंटल मैथ्स ओके मेंटल मैथ्स मतलब कि मतलब मुझे खुद करना पड़े सेंस माई चाइल्ड मतलब मेरे बचपन से लेके देर फोर आई हैव नेवर बीन फैसिनेटेड इसका मतलब ये है कि मैं फैसिनेटेड इंटरेस्टेड नहीं रहा हूँ कि मैं खुद अपना मैथ करूँ राइट right? हो सकता था बचपन में मैं अपनी सिस्टर्स की हेल्प लिया करता था हो सकता है आप भी किसी की हेल्प लेते हो राइट सेंस माई चाइल्ड हुड देर फोर कैलकुलेटर हेल्प्स मी डू मैथ्स इसलिए तब से कैलकुलेटर जो है मतलब मेरी हेल्प करता है देर फोर इसलिए आप यूज कर सकते हैं लास्ट में आर यू गुड एट मैथ्स लाइक ए सेन आई स्पीकिंग में अक्सर आप फर्स्ट पार्ट में यूज़ कर सकते हैं जैसे अगर आपने कुछ बोला और दोबारा आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि सर जैसे मैंने पहले बोला अगर मैं थोड़ा सा मजाक की यहाँ पर बात करूँ तो आप थोड़ा सा शो कर सकते हैं सर अभी तो बताया आपको क्या आप बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जस्ट केडिंग आप लाइक ए सेन आई वॉज इन फैसिनेटेड वॉज इन वॉज नॉट की कंट्रैक्शन है शॉर्ट फॉर्म है जरूर यूज़ करें क्योंकि वॉज नॉट की जगह पर वॉज इंट ये ज़्यादा कॉमन है और कोशिश करें कि जो ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है I wasn't fascinated in maths. Fascinated मतलब मैं जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैं interested नहीं था Interested की जगह पर use करें fascinated आप use कर सकते हैं captivated use कर सकते हैं या फिर enthralled. Enthralled की spelling है e n t h r a l l e d. Mind you. माइंड यू एक डिस्कोर्स मार्कर है बहुत जबरदस्त डिस्कोर्स मार्कर है बट की जगह पर आप यूज कर सकते हैं बट थोड़ा कम यूज करें आई थिंक थोड़ा कम यूज करें उसकी जगह पर आप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अपनी वीडियोज में इस ट्राइन यूज दै क्योंकि ये वो चीजें हैं जो एग्जामिनर्स जो सजेस्ट करते हैं गाइड करते हैं राइट सो बट की जगह पर आप यूज कर सकते हैं माइंड यू माई फादर ट्राइड अल्लाह टू टीच मी बट इट वॉज इन अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू लर्न इट ये सच है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ राइट एक्चुअली माई फादर वॉज रियली फैंटेस्टिक इन मैथ मेरे जो फादर थे वो मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छे थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की मैं यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे टीच करने की मैथ बट होता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं पढ़ना चाहते हैं सो कई बार होता है जब आप छोटे हैं तो आप नहीं बोल सकते हैं कि यार कम आई डोंट फोर्स मी राइट सो माई फादर ट्राइड अ लॉट टू टीच मी बट इट वॉज इन अ पीस ऑफ केक पीस ऑफ केक इट मेटिक लैंग्वेज है मीन्स मतलब पीस ऑफ केक मतलब आसान नहीं था इतना पीस ऑफ केक फॉर मी टू लर्न इट कि मैं सीख सकता दैट बींग सेड दैट बींग सेड अगेन यहाँ पर बट की जगह पर यूज हो रहा है आप ऊपर देखिए ऊपर मैंने बट की जगह पर यूज किया है माइंड यू और नीचे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ दैट बींग सेड राइट दैट बींग सेड आई एम गुड एट द बेसिक्स दैट बींग सेड फिर भी मतलब बट फिर भी मतलब मैं बेसिक्स मेरे थोड़े ठीक हैं आई एम गुड एट बेसिक्स राइट For instance, for instance, example के लिए आप यूज कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग इन सब वन मतलब मल्टीप्लाई करना जिसको हम लोग गुना बोल देते हैं राइट हिंदी में और डिवाइड करना मतलब एंड सो ऑन एट्सेट्रा दिस इज समथिंग लाइक विच आई कैन डेव 
All right, everybody. So this was our today's video. Once again, thank you so much for watching this video. If you like my video, and if you like my video, so please I request that you please comment and like. Because I will tell you what is the benefit of the like. If you like it, then you think that this video is good. If you like it, so you think that this video is good. If you like it, so obviously the YouTube team will definitely help me in improving my channel. So obviously the YouTube team will definitely help me improve my content or help me go to as much as people I can. So please like जरूर करें मेरी videos को और अगर हो सके तो आप share भी करें और मैं अपना WhatsApp number जरूर description में डालूँगा अगर आप online coaching लेना चाहते हैं या offline बटेंडा में अगर आप coaching लेना चाहते हैं तो मेरे WhatsApp number पे आप मुझे contact करें अगर आप IELTS की किसी भी तरीके के अगर आप help चाहते हैं तो आप मुझे contact कर सकते हैं. Once again, thank you so much for watching this video.